大家好，今天我跟大家一起来分享一下我菜园里其中一种所谓的菜床。这左边的是草莓菜床，我在之前的视频中有展示过。右边的菜床是我今天要分享的。我把防虫网牢牢的固定在底板下，这样子可以防止小老鼠进入菜床偷吃我的菜。这个固定扣也很实用，可以很好的把防虫网固定在上方。这个菜床的好处就是可以省水，不用除草，不用弯腰，可以防蚂蚁、防一些虫害。原理平时会是这样子的，特别的缺水。蚂蚁特别的多，草蜢也不少，还有别的种种原因，所以我园里的各种菜床就诞生了。有兴趣的朋友可以关注我频道里的相关视频。这菜床主要是用粽子袋和花盆种菜的。首先是这羽衣芥蓝，是种在粽子袋里的。现在有四颗，之前本来有六颗，后来移了两颗到别的菜床上了。这就是这种方式的好处，可以随便移动。接着是中国芥蓝，是种在花盆里的。这些是之前种植落在盆里自己长出来的，所以每盆的棵数也不一样。种花盆里的好处是可以这样子拿起来检查菜有没有虫害。叶菜的很多病虫害都是隐藏在叶子背面的。紧挨的是种了没多久的中国芥蓝，我贪心了一些，一盆种了三颗，一盆种三颗多不多？要等后期再告诉大家结果。这四盆像伞状的菜是我家小朋友种的。因为是小朋友的劳动成果，由小朋友自己做主吧。看看有没有虫害，长得太好看了。跟在后面的是各种生菜，从大到小，不同时期种的。整个菜床有四种菜，有大有小，都很精神这中国芥蓝长得差不多有手指粗细了，可以收割了
这么一把够一餐了，菜很干净。我经常会随心所欲的搬动它们，挪前挪后的，还能把它们垒起来。我把它形容成暂时性的套重。插播一下另外一个菜船的套重情况。大家都知道生菜特别好种，长得很快。看，真的是一天一个样接着给大家展示这种种植方式的节水办法。水要是浇多了，多余的水就会顺着流到蓄水桶里。平时蓄水桶的上方，我都会放上这样的网，起到防止水里滋生蚊虫的作用。之前的相关视频里有比较详细的介绍过。嗯、鱼既然可以收割了，长相很好。对了，还有一个要展示给大家看的是这种种植袋里的土质情况。看到那肥肥的蚯蚓了吗？肥肥壮壮的，可见袋子里的养分还是很好的。菜越长越大了。那我又会闲着给他们挪挪，从一行百四颗变成一行百三颗长得再大一点就可以上餐桌了。小朋友特别喜欢帮忙摘菜，也特别享受这样子的摘菜方式。干干净净的。视频最后来看看小朋友是怎么分享他的劳动成果的。他把自己种的菜当礼物送人了。大家说这礼物是不是很特别啊？你可以这样子一整盆的送人，对方就可以想什么时候吃就什么时候吃。总的来说，这种方式种菜我还是很喜欢的，个人感觉也很适合喜欢种一些蔬菜的老年人，因为操作过程中是不怎么需要弯腰的，也不用除草，很省事的。好了，这就是我今天要分享给大家的一种菜床使用过程，感谢大家的观看，谢谢。